了源这里呢，就等于一直在拼图，两千年可能五千平米，到两千零四年就又多了一万多，后来就应该增加到了六七十亩吧，大概有三四万平米。我呢是一九七零年出生在阳江的一个城村，九二年在美院毕业，然后回到阳江从事艺术，到现在。我个人的理想就是说，重新造一个工作室，在一个自然生态里边，远离城市。大概两千年的时候，发现了这里有一个果园，就把它承包下来。九十年代在边玩一个游戏《帝国时代》，一开始就要发展什么种地啊、建石头房子啊，把你的你的城堡建起来，看看这个虚拟转换成现实应该是什么样的一种状态。我们在天空里面看这个建筑，平面应该是用了一个游戏里边的秘密武器，一个登山轮的小孩。《帝国时代》都是打仗嘛。炮弹打到一面墙，这里有一些很奇怪的窗子，就是炮弹窗，把一些功能化的东西跟它结合起来，会有一些分区，有化石啊，有做装置的空间啊，都需要有顶光的，阳光要从上面照射下来，像人和天的这种关系不要切断。这个园子呢，就大概吧。就按照印度的宜家中心做了一个有流水的这么一个中庭，直径是十二米。我妈妈可能是半个阳春人，阳春的就这种石头是阳江没有的，要用一个五十吨的吊机从这个空中把石头这么吊下来，因为指挥都看不见的，完全用用对讲的。虚的这块就变成像一个地球一样，但你你走到这里看呢？它就变成了一个月亮，有一些户外的比较休闲的，日本园林啊、枯山水、鸡蛋花园啊，暗含了东方的一种审美在里边。我一直都很喜欢植物，多肉可能在中国传统园林里边是没有的。可以纳入到当代这个园林里面。这一年都是晚上一两点开始种多肉，种到天亮，很难统计，我也不记名，让它展现最美好的那那种状态也挺难的。到了一一年，我也不喝酒了，肚子反正都要灌饱嘛，改喝茶。最喜欢的应该是金鸡塔里面。把金字塔跟中式结合起来，中间不要任何的梁，四个面一碰的钢结构，十二米宽的话，它的高度应该是十米多。一旦你按这个五十一点五二度数这个逻辑，它就变成一个能量收集器。在这个坡地里边整一个一百二十平米的平地很难的，用钢把它搭出来往外面飘的。那个我们说要建奇观美术馆，哎，我发现有一个藤蔓爬在那个柱子上，现在就做好路径，他自己会在那里走。帝国时代当时刚好也没落了，我就打了一个了园，完成了的了花园的园，到现在还是有很多建筑未完成的。这些工人本身已经跟了我，从九三年跟到现在了。这种默契是二十多年嘛，最多应该有六七十人吧。有二十年的这种建造，越来越多的鸟可以在这里停留。整个生态通过那个时间，它应该也恢复了，自然的那部分应该会显露出来。建筑理想和在现实中。达到一致了，它就就就成了一个一个存在吧。鸟园本身就是一个长期项目嘛，长期的项目都像那个作品是融进了你的生命里面，就根据你的脉搏的跳动而跳动的，是用生命去完成的